林董，这么快就跑来找我呀？一股要多少钱呢？开个价，等明天新闻上报了，我再考虑给你多少。我还是那句话，我一股都不卖。那你就等着看公司倒。就算倒。也不会卖给你这个为达目的不择手段的卑鄙小人。哼哼，谁是卑鄙小人还说不准呢、啊。高阳食品越做越大，等实力够了，也会去做饮料。那到时候，你来吞我的公司，我只是先下手为强。你错了，我没兴趣卖别人现成的公司，我做食品。只是为了让天下的孩子吃得到我的家乡味，不是为了赚大钱。你这是在唱歌吗？说广告词了吧？让我太感动了。<笑>你的想法我管不着，但请你别再为难吴经理了。这是八十万，我替吴经理还给你。不好意思，利息别上了，已经是两百万了。你真的要他还两百万？这八十万呢，你还是拿回去，不用替他还。有这个借据，我会替你好好修理这个背叛者，让他以后的日子很难过。你知道他很需要钱吗？你这么做，你是要逼死他们全家吗？你自身都难保了，还替员工着想。反正欠钱的不是你，你也不用考虑他的死活。你把这些钱拿回去，还是救救你公司合适。好，我的工资现在一股，至少值两块，我给你百分之十。至少值一百二十万，加上这八十万，两百万现还，借去还我。妈，你不能给他那么多，到时候他一定会干涉我们的经营，我们就惨了。不要再说了，我已经决定了。董事长，您不要管我，是我自作自受。您这样做，我我承担不起呀、啊。我不是为了你。我是为了你太太和你女儿，我也为人母亲，也曾经走投无路，连生孩子都没办法请人接生，靠着陌生人的帮助，才顺利生下了我女儿念慈，也才有了今天。牺牲誓言，救活一个人，甚至一家子的命，我觉得很值得。罗董，你接不接受？陈总编吗？我是罗董、啊。那个高阳食品那件事是误会，你们就不要登报了。哎呀，家长和学生那边我来赔钱，不就是拉肚子吗？也拉不死人的，闹那么大干什么呀？嘿嘿，唱戏呀？啊，对对对对对对。好，我找时间请你出来喝酒。啊，好好好，就这样。你们的事不会登报了。可是我股份还没给你呢。你的一句话比契约有效，我相信你。拿我最好的茶，我要请林董泡茶。是
，我这人呢，就是这样，让我佩服了，我就把你当做朋友。你竟然为了一个背叛你的员工，付出这么多，这让我意想不到。你有情有义，比男人有气魄，我欣赏你。以后高阳食品我也入股了，我会好好保护，你就放心。妈，以后我去看吴太太，你还是回公司坐镇吧。那个罗董事长有事没事就往公司跑，找你聊天，我都不知道怎么应付他。这个罗董还真奇怪耶，之前他不是一副凶神恶煞的样子吗？怎么现在就转变这么多呢？股份到手了，高兴了呗。舅妈，老板。哎呀，洪达，你干什么去了？啊、一身的灰尘。哎，没事，我跟你说，舅妈，你们谁都没想到我今天去干嘛了，谁都想不到，真的。老板，今天我一个人骑车到郊外去了。你去找地皮了？啊，啊老板，我还真发现了一块地，挺不错的，我觉得，看上去有五百平吧。呃，离车站骑摩托车的话，呃，也就二三十分钟的路程，挺方正的。五百平。那也差不多够用了，在哪儿啊？我想去看一看。就在新庄那一带，我带你去。妈，你事情那么忙，我替你去吧。如果那个地方真的不错，你再去也不迟啊，省得你再多跑一趟。嗯。在路口就看见一个卤肉摊子，什么都没有。你说，要是在这里建厂，谁肯来做呀？<笑>大小姐，工厂是用来做事的，又不是玩的地方。哎，你怎么知道这里要卖啊？我看见他们贴的广告了，就在这。嗯。啊？没了，会不会卖掉了？老板，老板，哎。嗯有人在吗？啊，有有有，哎、呃，什么事啊？哈、哦，老板，我看见你们贴的广告了，哎，说是这块地要卖、哦，我们过来看看。你好，我是高阳食品的董事长秘书。哦，高阳食品、嗯，啊，我知道，我知道，哎，是这样的，已经有位老板来看过这块地了，他叫我把广告先撕掉，因为啊，他已经有意思要买了。哎，会不会是罗董啊？不会吧？我才来看地，他就抢着买了。他上菜叫人打你呢，说不定啊，他叫人跟踪你。啊，老板，嗯，呃，那个买地的是不是姓罗呀、啊？啊，不是的，他是从美国回来的，在美国那边是一个大投资公司的总经理呀、啊。嗯，那他决定要买了吗？已经在谈价了。嗯、老板，可是我那天看到你这广告。<笑>没关系，反正这地方那么多，我们再看一看，慢慢选择。啊，哎哎哎哎，这地很多，但是很方正的就不多了。哎，这样我看这样好不好？啊，到屋里，我们泡杯茶凉凉好不好？哎，来来来，哎，请请请请，哎，来，哎，请进请进。嗯，我介绍一下。啊，这位就是本地最著名的。高阳食品的董事长秘书高小姐，哎，来，高小姐，这位就是昆耀建设的孙总经理啊。孙总经理，你好，高阳食品我知道，我那天在电视上看过你们新闻。哦，新闻都上新闻了，到底什么新闻？您说的是关于过期产品卖给儿童福利社的那个消息吧？那只是个误会，现在误会已经解除了。所以没必要报道，是吗？嗯，那我希望不是有人故意把这种新闻压下来。我想在美国，如果要把这种新闻压下来的话，不是那么容易的，因为每一个人都有知道的权利，对吧？爸，嗯，刚才高小姐不是已经说了吗
，那只是个误会。再说电视台误报的事情也是时有发生的。你那天不是也把好几包高阳食品扔进垃圾桶里了吗？嗯，先生，你口口声声的美国美国的，咱们是中国人。再说了，美国那么好，您不是也回来了吗？这位先生，我敢保证，我们高阳食品不论从品质还是管理，都是最好的。以后还会做更好的，您放心。哎，高小姐，爸，切，刘慧阳就了不起啊，这张嘴脸看起来也好气。别气了，为这种人犯不上。有什么指教啊，美国先生？哦，我只想过来跟你说一声 ，sorry。刚才我爸爸，我爸爸态度有一点，不过。他真的不是故意的，所以请你多多包涵。不必了，光嘴上道歉，一点诚意都没有，有什么用呢？何必多此一举？你怎么知道我没有诚意啊？你爸刚才不是说你把我们高阳食品丢进垃圾桶了吗？真是糟蹋，那么多人想买还买不到呢。没错，我是真心诚意的来向两位道歉。如果你们不相信的话，那我也没有办法了。这是我们家生产的水果干，你敢不敢吃？如果你敢吃我们本土生产、你们认为又不卫生又没有品质监管的食品，那我就认为你是真诚的。怎么了？他脸上的表情也太丰富了吧！啊，我只是很感动，这水果干的味道真的让我感动。你是不是太夸张了呀？啊，吃个水果干儿，愣把你吃感动了？我是真的很感动，这水果干的味道让我想起了我妈妈，我妈妈也会做水果干。也是这样做的，甘蔗吃的时候不是特别甜，反而有一种天然水果的酸涩。刚开始吃会觉得没那么好吃，但是越吃越香。这种水果干是用土方法制造的，只有在乡下才会把水果做成这个样子，很费工时的。你妈妈也会这么做啊？我妈妈，我现在的妈妈，连下厨都不会。算了，看你这么有诚意，我们就接受你的道歉。洪达，咱们走吧。哎。这是公司的财报、损益表，还有资产负债表，您可以带回家。仔细的研究，不用了，我信任你，你就放手干吧。啊，对了，林董，听说你以前被丈夫抛弃，还把你和孩子丢在大陆不管，是不是真的？过去的事情没什么好提的。这么说，是真的吧？什么男人这么可恶啊！别让我碰到，我绝对不会放过他的。妈，我真想狠狠的教育。罗董，啊，你们两个去看地，看的怎么样啊？地点还不错，可是已经有人在讲价钱了。嗯，那个美国来的什么建设公司的总经理，一副看不起人的样子，还说我们高阳食品不卫生，当时把我气得头晕，也忘了去买地的事了。既然慢了一步，那就算了，不用急。嗯。哎呀，但是你的公司不是急着要扩建吗？洪达，啊，你说那个地在什么地方？我去找那卖地的，让他把地卖给我们。啊，买地这种事是要靠缘分的，不急在一时。再说，第一次看嘛，还说不准。嗯，多看几次再说吧。嗯。
啊，对，上次我跟爸提过的，让他汇一千万过来，他汇了没有？什么？爸住院了。啊，不是我说你啊，你呢也应该多关心一下公司里的事情，别一问三不知的。啊，我这里都很顺利，没什么事。告诉妈，让她放心吧。嗯，好，就这样。嗯，拜拜。爸，是不是爷爷住院了？啊，是啊，一点小毛病，没什么要紧的。买什么回来了？嗯，啊，这又是高阳食品啊！啊，哦，爸，这个真的很好吃啊，您试试。你怎么到现在还像个小孩子似的？你什么时候能够认真一点？大学毕业以后呢，我让你到我的公司来做个经理。你不肯，宁愿去外商公司做一个小小的业务员。好了，整天从早忙到晚，忙得昏天黑地的。现在呢，我让你来台湾，给你做我们集团子公司的副总经理，你反倒什么都不管了，啊？我真不明白你在想什么。爸，我现在做业务，我想从基层做起，可以多学一点社会经验吗？好、啊，那现在呢？嗯，我看了一些土地，我觉得台北市区的一些地真的很不错。尽管现在地价有点上涨，但我觉得仍然有上升空间。所以，我想回去整理一些资料，写一份报告交给爷爷。我不是问你这些，我是问你上次看的那个厂房建地，你认为怎么样啊？嗯，爸，爷爷让我们回台湾做房地产。你买地建厂房，想做回纺织，我觉得应该跟爷爷商量一下。跟他商量，不用说我就知道结果是怎么样的。我告诉你啊，台湾的纺织业呢是大宗，人力又便宜，成本又低。你爷爷呢，偏偏就认为纺织业他没有前途，硬是收了不做。我就是要做给他看。爸，但是爷爷如果不同意的话。你哪来的钱买地和机器呢？爸，你，你该不会是瞒着爷爷用公司的钱吧？我是公司的总经理，我要怎么运用资金那是我自己的事情。爸，你不可以这样做的，这样是挪用公款，是掏空。住嘴！等我成功了之后赚到了钱，你爷爷非但不会怪我，还会对我刮目相看。爸。但是纺织业是劳力密集、低附加值的产业，要想收回成本的话，需要很长一段时间。如果这段时间我们的钱周转不过来，爷爷问起来我们怎么交代啊？我是做纺织起家的，轮不到你跟我说这些。总之，正阳，我告诉你，不许你在爷爷面前告状。嗯。的货车没油了，你都不知道？要送的货那么多，我一忙就忘了，大不了一会儿下来催车。说的容易，这是货车啊，我才不催呢。真是的，周围连个电话亭都没有，怎么办呢？哎、货车，给你害死了！啊，哎呀，你怎么了？啊、哎，怎么了？掉、啊、惨了，鞋跟断了。没事吧？嗨，你跟他较什么劲儿啊？这，你说你要踢小狗一脚，小狗还会汪汪叫呢。你踢他，他又不疼的。哎呀，好了好了好了，你别说了，我已经够烦了，你还在这里说教。嗯，你干什么？把鞋脱下来，我看能不能把根儿啊给你弄上去。
，是你啊，真巧，高阳食品小姐，美国先生，<笑>嗯，我美国的朋友都叫 j a 我也不叫高阳食品小姐啊，我叫念慈。哦，这是我沈婆的外甥，他叫红兰。哦，沈婆的外甥，嗯、那我应该怎么称呼他？嗯，考考你、啊。这个可就难倒我了。不过这个情况我们在美国都叫 cousin， 我还是叫他宏达吧。嗯。对了，刚才你说你叫念慈，真的吓到我了，因为我认识一个朋友也叫念慈。啊，我的名字很普通，很常见的。这种搭讪的方法太老套了吧？美国回来也没什么特别的。<笑>对了，哎，你们车怎么了？哦、oh, ，我们的车子没油了，半路抛锚，附近又没有电话亭，真不知道该怎么办。哎，你们车上有没有绳子？啊？嗯，有啊。啊，那就好办了。这样吧，我拖你们的车子去加油吧。哎，太好了，有救了！哎，宏达，快去拿绳子，啊、快呀、啊！走。那你把车倒过来一点。哎，麻烦你了。没事。<笑>那真是巧了，我也不知道怎么会走这条路的，太巧了。嗯，今天啊，要不是 Jack， 恐怕我们就要在路上等到天黑了。因为离加油站太远，所以啊，他就拖着我们的车一家一家的去送货，还帮我们搬货呢。杂货店的老板都说他有礼貌又客气呢。可见美国留学回来的人，也不是每个人都会端架子。是啊。为了答谢他，我呢就送了他几包我们的试吃品。他开心的很啊，说以后回美国要带给他的家人和朋友吃呢。那就叫他多带一些，好让华侨们都知道高阳食品的招牌呀、啊。嗯嗯。妈，嗯，将来扩厂了，就能自动化生产了，那就会节约很多成本。你不是很想设门市吗？杰克呢是搞房地产的，我想问问他，我们的产品要是设门市的话，有没有什么好建议？别太麻烦人家了。再说我们扩厂的事，八字还没一撇呢。嗯、哎，那位盛先生有没有给你电话？嗯。这样吧，洪达，明天你带我去一趟，我想去看看那块地。哦。你好，来了，来停这儿，来哈，啊，停这儿吧。一听董事长亲自来了，哎呀呀呀！来来来，请请，李万请，李万请，谢谢，你请。啊，来，请坐，董事长。沈先生，您刚才那块地我看了，很喜欢，很适合我们高阳食品扩厂。嗯，您开个价吧，我会尽量让您满意的。哎呀，哎，林董事长，早知道您会来，我就不急着卖了。坤耀建设的总经理今天要来签约呢，卖掉了啊，没关系，还没签约都还有机会的。那位总经理出多少价？哎，林董事长，这样吧，买卖双方的契约呢还没有签字，不过我可以让您偷偷的看一下，免得您今后说我故意哄抬价钱。知道了，恭喜你
以这么高的价成交，真是不好意思，真是不好意思。这本来就是您的地，您不用对我不好意思。恭喜你们。嗯，那盛先生，我们就不打扰了。妈，回去。妈，你为什么不再跟盛先生谈一谈呢？或许这块地我们可以买下来呀、啊。不用谈了，对方出的价钱比市场行情高太多了，再谈也没有意义。这对方会出那样的价钱，真的是让人非常吃惊。就是，哎，老板说的太对，美国回来又怎么样？美国回来的人也不那么精明。也不该乱花钱了。好了，咱们回去干活吧。嗯。哎总经理，哎呀，你好，你好，你好，你好，来，请坐，请坐。哎，何爷叔啊，我已经找人拟好了，请总经理过目啊。总经理，刚才还有人来看病呢。啊，是吗？嘿，是啊，我真没想到我这块地这么抢手啊。嗯。可他们一看您开出的价位呀、啊，哎，就一声都没吱，就走了。我认为这个价钱很公道，是是是,是,是，好，应该没什么问题。嗯嗯嗯，这样吧，等交易完成之后，剩下的余款我会尽快开票给你。好，好，好。啊，对了，还有，呃、啊，我已经约好了建商还有设计师，嗯，厂房很快就要动工了，是吗？还有一些机器应该很快就搬进来，哎、所以越快过户越好。好好好，谢谢。哎呀，总经理人长得帅，这两个字也写得漂亮，龙飞凤舞啊！顾总，哎，什么事啊？银行刚才打电话来说，这两天我们有票到期了，户头的钱还不够，问我们何时可以补进来。什么票？啊，都在这里了。给我。啊，你去忙吧。总经理呀、啊，谢谢谢谢啊，谢谢合作，合作愉快，合作愉快啊！好,好,好,好,好,好,好，那我先走了，好，走了，慢走啊。嗯、爸，啊，你跟谁应酬呢？啊，是纺织器材的日本代理商。来坐，这样我告诉你啊。说到纺织器材呢，最好的器材一定要有日本进口。我这次买的器材啊，已经是创举了，到时候一定会轰动整个社会的。爸，日本的器材岂不是很贵吗？如果不投资，哪来的回收啊？这样，给我倒杯水来。爸，你哪来的资金啊？你要是不想帮我，就别问那么多了。嗯，这些事情你不需要知道。我不能不问，公司快要跳票了。你看，这么多票，我们根本周转不过来。爷爷让我们回来开发房地产，成立坤耀建设，可我们现在连一块建地都没有买，只买了新庄的工业用地，已经花了好几千万了。爷爷现在在生病，没有叫人再汇钱过来，我真不知道该怎么办才好。你必须要担心，我会解决的。你要怎么解决？又要用你总执行长官的名义去调孙氏集团的钱吗？
如果他还当我是总执行长的话，就不要处处的限制我，根本一点就不尊重我。没人不尊重你，是你自己不尊重自己。这不是那个意思，你不是那个意思是什么意思啊？现在连你也看不起我，我真担心我们的钱周转不过来。爷爷现在已经七十多岁了，他身体不好，不能老这样几千万几千万的汇过来，又没见到什么成果。万一他追究下来的话，我真不知道该怎么跟他解释。爷爷爷爷，你只知道有爷爷，在你的眼里。还有没有我这个爸爸？他是你哪门子的爷爷？你不要鼻子起孙，你其实姓高。我不想姓孙，是你硬逼着我姓孙的，是你硬把我从妈妈那里抢过来，硬逼着我背祖忘宗的。你这个臭小子，你在说什么？不是爷爷的亲孙子，可是爷爷这二十多年来对我视如己出，而且疼爱有加，养育之恩胜过亲生。我叫他一声爷爷，不只是义务，还有感恩。我不能看着你违背他的意思，连养病都不能安心。你以为他真心对你好吧？他只是想有人给他传香火，将来他死的时候有人拜，免得做孤魂野鬼。你当他真心疼你吗？他所做的一切都是为了他自己，你才是为了你自己。你为了你自己，硬逼着妈妈跟你离婚，硬逼着我妈跟我分开。臭小子，你这个无念的臭小子！你还敢还手？你想打你爸爸吗？你长大了，我管不住你了，你不把我放眼里了？臭小子！喂。没关系，我刚才啊还在办公室里忙着呢。今天有一批货要连夜赶出来，我闲空了一整天，正想休息一下呢。看来你们高阳食品生意真的很好。啊。嗯，平常都是妈妈监督，我想多替她分担一些。妈妈这辈子实在太辛苦了。真羡慕，你们一家人感情真好。嗯，是啊。其实我今天是心情有点不太好，所以想找人过来陪我聊聊。没想到你特意赶过来，让我觉得有点不好意思。你真客气，看我给你买了夜宵。谢谢。这是在我们家门口买的豆花，可好吃了，真的，你尝尝。吃，虽然说今天的豆花很甜，可是我觉得不好吃。傻孩子，豆花怎么不好吃呢？儿子，慢慢吃啊。
这样。突然变回了一个五岁的小孩子，可以放纵的大哭、大闹。或许，因为你和我失散了二十多年的妹妹，一样都叫做念慈吧。伤心了，奇怪，看他哭，我也跟着想哭，好像，好像我真懂得他为什么会伤心似的，可是我又不了解他，我怎么会有这种感觉呢？耀宗说：“正阳出去还没回来。”哎呦，现在都几点了？正阳他会跑到哪儿去呢？我怎么知道？耀宗说他也找不到。哎，老爷，老爷，老爷，你别吓我呀！爸，爸，怎么了？爸，爸，爸，那个叫医生啊！老爷，你千万别要有事啊！老爷，老爷，老爷。Madam, please leave now. 啊啊啊！来，妈，告诉你。Three, two, one, go. Three, two, one, go. 妈 ，It's fine. It will be okay. 哦哦哦！哎呀，好了，好，好。好了好了，爸不是熬过来了吗？不要再哭了啊！昨天爸的心跳又停止了。是电击才把他救回来的，你不知道有多可怜
，来到现在情况怎么样？医生说还没有脱离危险。公司里的老员工都已经来跟他诀别了。爸现在神志不清，嘴里只有两个字，那就是正阳。要走，你快点让正阳回来。见不到正阳，爸，爸会死不瞑目的。你放心吧，他爷爷那么疼他，这样一定会牵着他回去的。我知道，我知道。好了，没别的事，你也早点休息，别多想了。嗯，别哭了，知道吗？嗯，拜拜。我早餐不在家里吃了，我现在马上去趟公司。啊，好啊。